Let's move on anomalies of the <coughs> gastrointestinal tract and abdominal wall. Just a brief recording of what we have to do in our routine screening, just to check how is the continuity of the wall and the cordonal insertion is important to notice. The position of the stomach, just inferior to the diaphragm. And <clears throat> you can see the insertion of the cord on the sagittal plane. And of course, sorry, um, to have an idea of the, the aspect of the bowel, <clears throat> the I'm small I'm and large bowels. With MRI, we'll have uh, the same uh, aspect, but you can see that all the bowel is very, very uh, well visualized, and we are able to differentiate the small bowels. What? Uh, I'm sorry, uh, it's such yeah, hard for translation. <laughs> <Okay>. <laughs> sorry. <laughs> because I, I saw that you need a bre uh, break, so I speed up. Sorry, so sorry. Sorry. <laughs> Um, trên, uh, trên cái mặt cắt ở trong bụng thì mình phải uh, chú ý một số cái điểm Thứ nhất á, là phải check cái vị trí của dạ dày uh, Phải ở dưới cái cơ hoành Rồi vị trí của uh, thành bụng cái con, uh, Của dây rốn cắm vào thành bụng Là cùng một cái vị trí để mà giúp mình có thể xác định Cái sự toàn vẹn của thành bụng hay là không um, trên, uh, trên MRI thì mình cũng check lại những cái, uh, những cái yếu tố đó <laughs> okay. Sorry. So the, the <clears throat> main important uh, benefit of MRI is to be able to uh, visualize the colon in hypersignal T1, as you can see here. Uh, trên MRI thì là một cái phương tiện thì rất là hữu ích để mà xem những cái cấu trúc của đường tiêu hóa, bởi vì cái uh, tín hiệu của um, của cái phân su ở trong cái uh, cái cái ruột á nó sẽ khác nhau ở cái xung T1 và cái xung T2. Ví dụ như là uh, cái này mình nói thêm tí ha các bạn tại vì cô nói nhanh quá. Thì uh, ví dụ như là trên T1, trên T2 á thì uh, các cái uh, các cái chất dịch như là nước tiểu hay là trong cái ruột non á, thì nó sẽ có tín hiệu cao, trong khi cho trong cái uh, tín hiệu ở um, ruột Ruột, uh, ruột già thì nó lại có tín hiệu thấp ngược lại trên cái xung T1 thì những cái 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 phân su ở trong ruột già nó lại có tín hiệu cao và nhờ đó thì mình có thể phân định được uh, cái tổn thương cũng như là những cái vị trí tổn thương ở trong cái đường tiêu hóa. For example, you can see correctly the position of the rectum related to the position of the bladder. Mình cũng có thể đo được cái khoảng cách từ đoạn trực tràng nó sẽ cách cái cái đoạn trực tràng nó sẽ dưới cái bàn quang khoảng 1 cm đến 1,5 cm. So first of all, talk about the atresia. You can see on this <coughs> picture that we have we can uh, see atresia at any level on the digestive tract. We can have the esophageal atresia, we can have duodenal atresia, jejunal until the end of the rectum where we can encounter anorectal atresia. Uh, theo như mình theo như Loan thấy thì đây là một cái hình rất là hay các 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 anh chị. Thì với cái tổn thương mà teo thực quản á, thì cái đa ối á, rất là thường gặp khoảng 2/3 các trường hợp và không có dạ dày thì gặp trong khoảng 1/3 trường hợp trong trong khi cái hẹp tá tràng thì cái đa ối gần như luôn luôn hiện diện và nó sẽ có cái hình ảnh bóng đôi cái 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 bảng này tóm tắt hết các vị trí tắc nghẽn của cái hệ tiêu hóa rồi đối với cái uh, hỏng tràng cái uh, cái hỏng tràng thì cái đa ối thì ít gặp hơn nhưng mà nhưng mà cái 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 giãn các quay ruột lại thường lại gặp là bắt đầu mình sẽ thấy các quay ruột nó sẽ giãn còn trong cái uh, đoạn hồi tràng hồi tràng thì đa ối thì rất là hiếm gặp rất là hiếm gặp nhưng mà các quay ruột nó rất là giãn nó giãn có những trường hợp mình thấy nó giãn gần như hết tất cả các quay ruột ở trong ổ bụng luôn riêng cái mà hẹp à, hẹp cái hậu môn trực tràng á, thì đa ối không bao giờ thấy nước ối lúc nào cũng bình thường và cái um, cái cái giãn các quay ruột á, thì cũng là hiếm hiếm thấy 
Cho nên cái mặt hẹp Cái ống hậu môn trực tràng á, Có nhiều khi mình sẽ bỏ sót Concerning the esophageal atresia, the only type that we are able to diagnose prenatally will be, will be the, um, the anomaly where the esophagus has no fistulae, so there's um, some liquid inside this part of the esophaga, and it draws a cul-de-sac, a pouch, an um, esophageal pouch, as you can see on those drawers. Thì đây là các cái thể của cái hẹp thực quản thì nó có 5 năm năm tiếp. Thì cái tiếp hay gặp nhất là cái hình chính giữa nó cái tiếp thứ ba đó là gặp ở trong 88% các trường hợp thì nó là nó sẽ có sự gián đoạn của thực quản ở một đoạn và cái phần trên đó, nó sẽ tạo thành một cái túi bịch. Nó 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 nằm cái pit Uh, còn cái đoạn thực quản ở dưới á, nó sẽ dò với lại cái khí phế quản um, cho nên nó trong cái trường hợp này á, có thể là mình sẽ không mình 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 cái nó vẫn có thể có dài dài. So what we have to bear in mind when we uh, suspect an uh, esophageal atresia, we have to look for other anomalies, um, <coughs> bone anomalies, rena, uh, kidney anomalies. Và trong cái hẹp thực quản là mình phải luôn luôn kiểm tra những cái cơ quan khác vì nó có thể đi kèm theo những cái dị tật khác, ví dụ như là của thận hay là của cuộc sống rất là thường hay đi kèm. On this figure you can see the regurgitation of the fetus due to uh, the esophageal atresia and with the Doppler you can see the flux just inside the amniotic fluid to illustrate those regurgitation. Đây là một cái trường hợp hẹp thực quản và mình sử dụng cái Doppler mình để ngay cái miệng thai nhi ngay cái thời, cái thời điểm mà thai nhi nó nuốt đó, thì sau cái hành động mà nó nuốt vào là nó sẽ có một cái dòng trào ngược phục ra là vì cái 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 lượng dịch nuốt vào nó không có cái đường để nó đi xuống cho nên nó sẽ trào ngược trở ra. So no, when you uh, suspect an polyhydramnios with the nasophageal atresia, just check the stomach and the, khi nào uh, thì mình sẽ uh, nghi the, ngờ một cái hẹp thực quản. The aspect of the stomach <coughs> and look for a linear structure just before the spina. Mình sẽ nhìn vào cái cấu trúc của cái uh, thực quản thì nó sẽ có bốn cái lớp, bốn cái đường Uh, hai cái được hai cái lớp á, thuộc về cái thành trước thực quản và hai cái lớp thuộc thành sau thực quản. And sometimes you have to wait then the fetus is swallowing during your scan and with this um, uh, this swallowing you can see that there's a pouch sign with the dilatation of the esophagus. Mình sẽ chờ đợi trong cái lúc mà mình siêu âm 2D mình sẽ chờ đợi khi mà cái thai nhi nó nuốt một cái lượng dịch vào và mình sẽ thấy cái dấu hiệu cái túi bịch Another example of dilatation of esophageal As you can see here the level of the vertebra is often the, t the second or third um, thoracic vertebrae and you can see then with MRI if thì cái cái dấu cái dấu hiệu một cái dấu hiệu gọi là dấu hiệu gián tiếp của cái hẹp thực quản mà cái dạng mặt gián đoạn một đoạn thực quản á, là nó có một cái dấu rất là uh, dấu hiệu gián tiếp nhưng mà rất là đặc hiệu uh, nói thêm một tí ha các bạn ha là vì á, nó gián đoạn một cái đoạn thực quản mà thực quản á, thì nằm ngay sau của cái khí quản cho nên khi nó nó bị mất một đoạn như vậy thì cái thành sau của khí quản nó sẽ thòng xuống nó thòng về phía sau nó tạo thành một cái gọi là cái uh, dấu ấn uh, dấu ấn khí quản So here you have example of this push sign typical in uh, with MRI and it will be the same thing you will search for other malformation that can uh, be included in the bacterial association syndrome thì trên MRI mình sẽ thấy cái dấu hiệu cái túi bịch rõ ràng hơn và đối với những cái trường hợp mà mình thấy là mình nghi ngờ là hẹp thực quản rồi mình phải xác định là nó đơn độc hay là nó có bất thường gì đi kèm và một trong một trong 
những cái vấn đề mà mình cần phải check á, là để ý đến những cái bất thường như là trong cái li, cái vác theo là bất thường về cột sống nè của hậu môn nè không có hậu môn là bất thường tim bất thường khí phế, khí quản thực quản có đường dò rồi teo thực quản bất thường thận và bất thường chi thì trong cái teo thực quản nó hay đi nó hay có những cái bất thường đó mình phải đi tìm Then you have the uh, duodenal atresia and it is this typical double bulbal aspect as you can see on the movie here. Bây giờ mình chuyển sang những cái teo teo của ruột. Here you have the double bulbal aspect and you have to think about down syndrome it is the first reflex that you have. Cái uh, cái uh, hẹp tá tràng á rất là thường hay liên quan đến bất thường nhiễm sắc thể mà đặc biệt là cái hội chứng đau. After you ha you'll have the jejunal occlusion and you can see that duodenal and jejunal occlusion <coughs> provides a polyhedranous. Đây là nói tới cái phần uh, tắc của hỏng tràng. Whereas the uh, ileal occlusion do the do not um, provide any um, hydramnos because there's no um, liquid uh, which is uh, stuck inside the abdomen. Thì cái tắc hỏng tràng này có thể là nó không có đa ối bởi vì cái dịch nó đã được chứa ở trong một cái đoạn ruột dài rồi. So here you have this movie and the principal um, uh, information that the surgeon requires when you diagnose a bowel atresia is to know what is the digestive tract will be remain correctly in this abdomen and it is why MRI could be useful for that information. Thì mình cần phải theo cái yêu cầu của phẫu thuật là mình phải coi cái sự chuyển động của cái ruột ruột thì uh, trên cái uh, MRI á, thì sẽ cung cấp cái thông tin này rất là hữu ích. Here you have the example of a jejunal occlusion where you can see this dilated bowel. Trên MRI mình thấy các quay ruột giãn rất là lớn. And with cine MRI, it's easier to see how is the remaining um, bowel, <coughs> the downstream posttenosis segment just after the occlusion. Trên MRI mình còn xác định được cái đoạn ruột mà không có bị tổn thương, cái đoạn ruột mà còn bình thường được là ở cái vị trí nào? Ở phía sau cái chỗ tắc nghẽn. As the T1 sequence will be useful because if you don't see correctly the rectum, you can suppose that there is perhaps cystic fibrosis or multiple atresia. À, tr à, trên cái à, cái đoạn à, đại tràng á, mình còn có thể à, thấy được rõ ràng nhờ cái phân su nó nó tích tụ ở trong lòng đại tràng thì trong cái hình ở phía bên trái mình thấy cái đại tràng của nó nó có những cái chỗ teo nhỏ nhiều cái chỗ teo nhỏ đó trong cái thường hay gặp ở trong bệnh cystic fibrosis You can have distal atresia I mean anorectal malformation Bây giờ mình chuyển sang những cái bất thường của hậu môn trực tràng And the thing that um, We uh, are very. Uh, we have to be aware. It's about the cloaca, and for that, uh, I propose to you to check systematically. And Professor Salomon showed us in the live scan this morning the perianal muscular complex, as you can see here, which means that normally you can rule, rule out a cloaca. The um, uh, khi mà mình uh, siêu âm thường quy á, là mình luôn luôn phải kiểm tra cái vùng hậu môn uh, giống như hồi sáng á, làm live demo á, là thầy đã biểu diễn cho chúng ta coi lúc nào mình phải kiểm tra cái vùng đó và ở cái vị trí um, uh, mà mình kiểm tra cái vị trí hậu môn mình sẽ để ý tới hai thành phần uh, là cái vùng eco kém mà bao quanh Uh, cái cấu trúc eco kém á, xung quanh đó chính là cái cái vùng uh, cơ cơ thắt của uh, hậu môn và cái vùng eco dày là cái niêm mạc của hậu môn. Here the example of the absence of perianal muscular complex. Cái hình đại cô đang chỉ là mình không có còn thấy cái phức hợp mà 
à, eco dạ, eco kém rồi bao cái vùng eco dày nữa chứ là cái trường hợp này là một cái trường hợp mà không có cái không có cái lớp cái vùng cơ thắt của hậu môn and in front of this anomaly you can suspect um, anorectal malformation and the worst uh, form is the cloaca cái điều đó làm see. cho mình nghi ngờ là nó không có hậu môn cloaca with a, a canal a common canal which is unique between the three uh, organs nên đây là cái bất thường ổ nhớ là ba cái đường vừa hậu môn vừa uh, sinh dục và đường niệu nó cùng đổ vào trong một cái ống. Here an example of hy uh, in a female fetus here. It was supposed to be a septate bladder but uh, it was a hydrocolpus due to a septum in the vagina as you can see here with a uterohydronephosis. Đây là một cái uh, hình ảnh mình thấy có hydrocolpus là Uh, một cái ứ dịch âm đạo với một cái vách ở chính giữa uh, hai chia cái 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 khối đó làm hai cái phần tương đương nhau là một cái ứ dịch âm đạo và cái bàn quang thì uh, uh, ở trên mình kiểm tra lên phía trên thì mình thấy hai cái bể thận cũng rất là giãn and we published uh, two years ago the, the interest of MRI to uh, precise the diagnosis of cloaca and here the example of this hydrocolpus you see that the rectum is not at the good place thì uh, cách đây 2 năm thì cô cùng các đồng nghiệp đã post một cái trường hợp một cái um, cái trường hợp về ứ dịch âm đạo um, về một cái trường hợp bất thường của ổ nhớp thì trong đó trên MRI cũng thấy một cái cấu trúc à, dạng dịch có vách và trên một cái chuỗi xung khác thì thấy rõ cái hình ảnh của cái à, cái đường tiêu hóa nó bị nó bị à, nó bị gián đoạn nó bị đang trên đường đi thì nó gián đoạn and when you suppose the cloaca you have to check the cona medullaris and check the integrity of the sacrum. À, và đối với những cái bất thường ổ nhớp á, thì mình phải nhớ là phải luôn luôn check cái vùng cột sống. And the possibility vùng, uh, cùng cột. Sorry. And the possibility of other associated malformations. Bởi vì nó có liên quan đến những cái bất thường mà cô vừa mới chiếu cái trong cái slide đó. Another situation is the hyperechogenic bowels. So to diagnose, you have to lower the gain of the ultrasound to switch off the harmonics uh, and to be able to recognize this hyperechoic aspect compared to the uh, signal of the bones. Uh, uh, bây giờ chuyển sang cái phần ruột eco dày thì nhớ là luôn luôn mình phải chỉnh ở cái chế độ gain phải thật là thấp, tắt cái chế độ harmonic và cẩn thận đối với những cái đầu dò mới nhiều khi nó sẽ gây cái phản âm eco dày mà không phải là thực chất và luôn luôn sẽ so cái phản âm uh, của cái thành ruột á, cái eco dày của thành ruột so với lại cái phản âm của xương When you have this aspect you have to suspect five etiologies possible bleeding but most of all the infections the CMV the cystic fibrosis of course chromosomal anomalies and IUGR. Đối với nhà mình gặp một cái trường hợp mà có ruột eco dày á, là mình phải chú ý đến những vấn đề sau, thứ nhất là chảy máu xuất huyết nè, rồi những cái nhiễm trùng, nhất là nhiễm trùng CMV bào thai và cái bệnh cystic fibrosis cũng rất là hay gặp ruột eco dày hoặc là những cái bất thường nhiễm sắc thể và cuối cùng là thai chậm tăng trưởng trong tử cung. Here an example of cystic fibrosis with this dilated bowel and hyperechoic aspect. Uh, trên cái hình vừa rồi cô vừa chỉ là một cái bệnh cystic fibrosis với cái quai ruột giãn lớn và thành ruột có dạng eco dày. Here an example of hyperechoic bowel in severe IUGR. Rồi mình nếu mình nhìn thấy những cái thành phần vôi hóa ở trong cái chất dịch trong lòng ruột á thì coi chừng nó có liên quan đến một cái thai chậm tăng trưởng trong tử cung. Other situation the duplication and 
when you uh, encounter duplication, you have to know that it's more frequent in small bowel than large bowel. Um, cái nang ruột đôi á thì nó sẽ gặp thường hơn ở cái ruột non hơn là gặp ở ruột già. The most reliable sign is to see this triated and movable aspect of the duplication structure. Thì cái nang ruột đôi này mình thấy là một cái cấu trúc dạng nang và nó có những cái um, nó nó di chuyển động nó chuyển động dạng nang mà lại chuyển động mà lại nó có những cái phần sọc những cái sọc But the prognosis is often very good for those failures. Uh, thì nó có tiên lượng rất là tốt. So let's move to abdominal and wall defect. Chuyển sang cái phần là khiếm khuyết của thành bụng. We have two main situations which are completely different. We have the gastroschisis and we have the exomphalos. Thì uh, phân biệt giữa hai cái dạng này á, là cái esophal, uh, cái uh, thoát vị rốn á, nó sẽ có hai dạng là thoát uh, khiếm khuyết thành bụng thì có cái thoát vị rốn và cái hở thành bụng thì phân biệt cái là cái uh, thoát vị rốn là cái thành phần ở trong ổ bụng nó chui ra ngoài thành bụng qua một cái khiếm khuyết của thành bụng mà nhưng mà nó lại chứa trong cái phúc mạc chui vào trong cái dây cái cuốn rốn nó vẫn được bao bởi cái phúc mạc rồi chui vào trong dây của cuốn rốn so the exophallus is surrounded by, by peritoneum with the cordon insertion just inside this uh, sac and the gastroschisis where the bowel is completely free floating inside the amniotic fluid and the insertion it just closed the cordonal here insertion thì cái uh, trong cái khi cái hở thành bụng á, thì là cái khối cái, uh, cái cơ quan thoát vị thường là ruột á, nó sẽ đi qua cái lỗ thoát vị đi ra ngoài và không có cái phúc mạc đi theo và nó ở cạnh bên của cái cuốn rốn chứ không phải là nằm trong cái cuốn rốn như cái trường hợp thoát vị rốn. Gastroschisis involves uh, the small but uh, also large bowel column sometimes and omphalocells <coughs> it is just a midline supraumbilical wall defect and sometimes it contains uh, bowel and liver thì trong cái hở thành bụng á thì thường á là ruột non nó thoát ra rất là hiếm gặp cái trường hợp là có ruột già nó thoát ra trong khi cái thoát vị rốn thì nó có cả ruột và một số các trường hợp là nó có nội tạng đi ra ngoài nữa Concerning the gastroschisis, it is um, often related to a maternal young age with um, uh, alcohol risk, uh, um, intoxication risk, <coughs> and newly parity it encounters in the young woman. Thì cái hở thành bụng có những yếu tố nguy cơ là người mẹ trẻ tuổi, đa sản uống rượu, hút thuốc lá, hay dùng những cái kháng viêm non steroid hoặc là bị nhiễm uh, nhiễm uh, những cái chất hóa chất độc. Và cô nhấn mạnh là gặp ở người phụ nữ trẻ tuổi. There's no associated malformation. It is the most frequent situation, but the prognosis is uh, mostly due to uh, the damage of the bowel floating inside uh, the, the amniotic fluid. Thì cái um, thở thành bụng á, thường á, là nó sẽ gây viêm cái uh, thành ruột, nó sẽ gây tổn thương cho cái ruột cho, do cái ruột nó bị nó bị nhúng một thời gian dài ở trong cái uh, cái môi trường nước ối. We can pick up this diagnosis in the first trimester and you have a picture here where you can see some digestive tract outside the fetus có thể chẩn đoán được cái hở thành bụng ngay từ quý 1 của thai kỳ sẽ thấy được một cái uh, cái vùng ruột nó thoát ra ngoài. You can have this type of gastroschisis and when the uh, wall is hyperechoic like that it's not a so, a so good prognosis. Thì, uh, chúng ta có thể thấy được cái ruột đó, nó tự do trong nước nước ối với cái thành ruột có dạng eco dày như vậy. You can have a dilatation of the different bowels outside uh, the, the fetus, but 
the main uh, prognosis index is due to the dilatation inside, sorry, inside the abdomen. It is this structure, this dilatation inside uh, the abdomen, which um, remains the best prognosis uh, index. Cái này mình thấy rất, cô nói cái này rất là hay nè các anh chị ha. Tại là À, mình có thể thay trong một cái thơ hở thành bụng á, thì ruột á, nó thoát ra ngoài cộng với có thể nó sẽ giãn các quai ruột mà nó nằm trôi nổi ở trong trong nước ối đó nhưng mà à, cái điều mà chính yếu quan trọng là mình phải chú ý những cái quai ruột ở trong à, ổ bụng của thai nhi những cái còn lại nếu như mà nó bị giãn lớn thì đó là một cái à, dấu dấu hiệu mà mình phải nghi ngờ rằng nó có kèm theo một cái teo teo ruột The exophallus is totally different because it is quite the opposite. There's a lot of associations, 30% of the associations of other anomalies, CHD, other syndromes, and 30% of chromosomal anomalies. Thì cái hở thành bụng thì có thể là nó chỉ là đơn độc. Trong khi khác với lại hở thành bụng á, là cái um, thoát vị rốn á, thì là nó hay liên quan đến những cái bất thường kèm theo. Ví dụ như 30% là có kèm với uh, bệnh tim bẩm sinh và các hội chứng và 30% là có bất thường nhiễm sắc thể. So when you see an exophallus, you have to screen very uh, consciously the uh, entire fetus in order to uh, see other malformation, genitourinary, gastrointestinal, cardiac, but also central nervous system. À, bởi vậy cho nên mình phải luôn luôn đi tìm kiếm những cái dấu hiệu có thể có liên quan như là của tim, nè, của tiêu hóa, để niệu dục, nhiễm sắc thể, cơ xương khớp và hệ thần kinh trung ương. And you can see that the prognosis is mostly related to those associated anomalies and the severity of the associated anomalies and of uh, the type of exophallus, I mean the giant exophallus. Thì cái tiên lượng của của cái thoát vị rốn nó phụ thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất là phụ thuộc vào những cái bất thường kèm theo của khối thoát vị rốn. Thứ hai là liên quan đến cái uh, cái khối uh, thoát vị đó nó to hay nhỏ để mà người ta có thể phẫu thuật được hay không. You can see as laparoscisis this type of anomaly since the first trimester but just uh, remind us that uh, you can have a quasi physiologic uh, exophallus at the first trimester it is just a umbilical hernia which disappear after but <coughs> you can see it was the true exophallus on this picture cái thoát vị rốn cũng có thể xảy cũng có thể phát hiện được ở quý một thai kỳ rồi và trong trường hợp mà nó phát hiện được ở quý một thai kỳ với cái thoát vị rốn chỉ chứa ruột thì nó nó chiếm một cái tỷ nó có có tiềm tàng một cái tỷ lệ là 30% có bất thường nhiễm sắc thể. Okay, so here an example of physiological umbilical hernia until uh, 11 12 weeks as you can see here. <coughs> so you have to follow up the fetus. Uh, nhưng mà phải nhớ rằng là một cái thoát vị rốn sinh lý ấy, nó sẽ có thể đến 11 hoặc cho tới 12 tuần. And we can have a wide range of different types of exophallus. We can have a very small one with an important defect. Thì cái cái khoảng hở trong cái um, thoát vị rốn ấy, nó nó có thể rất là thay đổi. Thì uh, có thể um, rất là nhỏ. We can have an important thing the follows with a small defect. Một cái khiếm khuyết nhỏ ở thành bụng thôi, nhưng mà cái khối đó có thể là nhỏ, cái khối thoát vị ra có thể nhỏ, có thể lớn. We can have a very large exophallus with a large defect. Giống như cái hình này là với một cái khiếm khuyết khuyết thì lớn, nhưng mà cái khối thoát vị ra cũng lớn luôn. And sometimes we uh, can find a giant omphalocell. The definition of giant is that the sac containing an important part of the liver. Trong một số trường hợp thì mình thấy với cái khiếm khuyết lớn đó, thì lại thấy một cái khối thoát vị chứa có có chứa gan ở trong đó nữa. And the defect is superior to 5 centimeters. Thì nó tới trên 5 cm luôn. 
Here another example. So you have to define what uh, kind of percentage is inside uh, of percentage of liver is inside uh, the exomphalos. You have to measure uh, the defect. Okay. Uh, cái trường hợp vừa rồi là cái khiếm khuyết nó thì nhỏ thôi, cái cái khoảng hở nó nhỏ thôi nhưng mà cái khối nó trồi ra là cái gan là cái khối cũng to. Cho nên để mà mình có thể tiên lượng cho em bé sau sinh đó, thì mình phải đo vừa cái khoảng hở của cái không phải chỉ đo cái khối thoát vị thôi, mình phải đo cái khiếm khuyết của cái thành bụng. Here an example of giant exomphalos with a small defect and you can uh, 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 understand that it will be difficult for the surgeon postnatally to put all this content is inside this small abdomen. Đây là một cái trường hợp là cái khiếm khuyết của cái thành bụng thì nhỏ thôi nhưng mà cái khối thoát vị ra thì lại rất to và nó lại chứa gan và cái dạ dày ở trong đó nữa cho nên cái trường đây là một cái trường hợp sẽ rất là khó để mà phẫu thuật sau sinh. And here the advantage of the MRI is to uh, measure the defect more reliably uh, namely concerning the presence of the umbilical cord we are more reliable in three plants acquisition with MRI. Uh, uh, trong cái trường hợp mà mình sử dụng MRI để mà mình uh, mình mình xem cái thoát vị rốn thì mình có thể xác định cái kích thước của nó tốt hơn nữa và ngoài ra mình còn có thể xác định được cái dây rốn đó nó cắm vào cái vùng đáy của cái khối hay là trên cái vùng đỉnh của cái khối thoát vị. And last but not the least, MRI <coughs> will help us to uh, assess the size and the volume of the lung, which is a very important uh, um, prognosis, will define the prognosis. Ngoài ra là để mà tiên lượng được cái uh, cái tỷ lệ mà bệnh tật của em bé sau sinh, tỷ lệ em bé nó bị bị bệnh nặng như thế nào sau sinh đó là mình còn phải đo cái đo cái thể tích phổi còn lại trong cái trường hợp mà nó có thoát vị rốn. And as you can see by acquisition of three plants in MRI we are capable to define the lung the lung volume <coughs> compared to the ultrasound as you can see on this picture. Đó thì uh, như cái hình này á, là mình sẽ xác định mình thấy rõ cái ranh giới của cái phổi và um, sử dụng MRI để mà mình đo cái thể tích phổi. Thank you for your attention.